کارهون جای است خدی تران یه ورچ آمین می هرسونی می کپات از خم ای سوره این شات خسوم و این تخ کارهون جو می شور دام باران نرم پرتصم گتنل یه وایلن یه وایلن یه پرتصم آویل کارهون جه وره اندی سانومه های استانی باید زرکن کی تا گتنه بخ آمین آمیت هر استیشن բացի դա դա մեր հայազգի համար, որպես նախնադայրյան գիտական և աստխագիտության մեջ լավագույնը աշխարում, իսկ աստխագիտությունը դա գիտությունների գիտությունն է, որը ուսումնասիրում է բնական ամեն ինչ և հանդիսանում է � աշխարի տերերը վերասնել, ինչպես նաև, եթե կաղաքակրթության որանը չնդունեին ունաստանը կամ եգիպտոսը, իրականությանը գնային Հայաստանը, ապա աշխարը և աշխարի պատմությունը այլ ընթասկ ունելար։ Իսկ դա որ իպր դամբարաններ, դա հատուկ է արված մեր անգնահատելի այս հարստությունը նինպես ոչ ինչասնելու համար, ինչպես ոչ ինչասել են հայկական բոլոր արժեքները։ Ավելի փոքր սրիկայություն է լևոն տերպետրոյսյան ռոբերդ Սերշ ն կան այս որ կարահունջը այսօր նիկոլի վարճապետության ժամանակ ավիրում են, որպիսի վերասնեն նաև վերջին հայկական գիտական հետքերը։ Այժմ ուսումնասիր են կարահունջը որպիսի բոլորին պարս լինի։ Կարահունջը դա ինչո են հատկապես հին հայերը ընտրել այս տեղանքը, որ հենց այստեղ պետք է կատարվի։ Սա նույնպես նշանակություն ունի մեր նախնիների համար, որոն բարցր գիտական մակարդակ են ունեցել և պետք է կատարվեր այն վայրում, Առաջին, նրանք չեին կատարիսը հենց իրենց համար, նրանք կարող էին իրենց համար, պայտից կարուցել ստանալ պատասխանը ինչը իրենք պնտրում են և վերասները այս ամենը։ Կանի որ աշխարում տարբեր առավիրքներ հնարավո Ապա դրա համար մեզ իրենց գիտելիքները հասցնելու համար նրանք կարուցել են զորած կարերը։ Պատճարը միային դա է։ Եվ այդ ժամանակվա տիրապետողներին, թակավորներ և այլն ժորդին բացատրելու, ապացուցելու համար, թե որև է մի ծանկացած հազարամյակ էլ դիտելուս լինենք, ապա մենք կարող էինք միայն ուսումնասիրել տեզերքում ինչը։ Եվ ինչներ մեզ համար ավելի ոգտավետ և գիտության և մարկության զարգացման համար ինչ ուսումնասիրենք, թե ինչ են նրանք պնտրել այստեղ, ինչն է եղել նրանց պնտրելու գախնիքը։ Եթե մենք կետրոնական շրջանն ենք դիտարկում, որը եվ բաժանված է ոչ հավասար չորս մասերի, ապան միջապես պետք է մենք մտացենք � կենտրանում պետք է լինի երկրակում, արևը։ Ինչի համար է դա այդպես։ 
Եթե մենք սա չընդունենք փաստ, որ սա արված է դրա համար, ապա այս բոլոր քարերը խոսում են դրա մասին, որ դա այդպես է։ Նորից եմ կրկնում մենք այս մասին, քանի որ Հայաստանում կա միայն թերքաջհուտ ծախված կառավարություն, մենք չենք կա եւ չենք ապացուցի այս ամենը։ Միայն տալիս ենք աղոթ եւ կոնկրետ տեղեկություններ այն ամենի մասին, թե իրենից ինչ են ներկայացնում քառահուջը։ Կա նաեւ այսպեսի քարեր։ Այսպեսի քարերը ինչի մասին կարող են խոսել, ինչի մասին է խոսում այս քարը։ Այս քարը նույնպես խոսող է, բայց ինչի մասին կարող է խոսալ առանց անցքի միայնակ գտնվող այս քարը։ Ամեն մի այսպեսի քար ունի իր յուրահատուկ նշանակությունը կատարվող փորձերի համար։ Կա նաև խոշոր եւ մանր անցկերով քարեր։ Դրանք ինչի մասին են խոսում, ճիշտ է այստեղ նկարը, ես վերցրել եմ իրենց կատարած նկարներից Վիկիպեդիայից, այստեղ նկարները դարձ են կատարված եւ սխալ է այս նկարները։ Բայց ազ, եթե անցկերի մասին է, ապա անցկերը ինչ որ բանի մասին նույնպես պետք է խոսեն։ Եվ քարահունջը մենք օր ու գիշեր պետք է հսկենք, որ որևէ մի սրիկա, որևէ մի ծախված չոչ չասնի ազգային մեր այդ ամենամեծ հարստությունը։ Եթե մենք դիտարկում ենք նաև այլ քարեր, ըստ հերունու կատարած տվյալները մենք վերցնելով եւ հետագայում նաեւ մեր մի քանի մարդիկ լինելով քարահունջում կատարելով կոնկրետ նկարներ որոնց շնորհիվ որոնք կատարվել են գրաֆիկական նկարներ եւ որոնց շնորհիվ հետադարձ կապ կատարելով քարահունջը ընդհանրապես 50-54000 տարվա պատմություն պետք է ունենա 54000 տարվա եթե ոչ ավելի բայց մեր կատարած տվյալներով քանի որ քարերը մաշվել են մոտ 54000 տարվա պատմություն ունի քարահունջը եւ խոսենք նաեւ այս մի քանի քարերի մասին որոնք անցքեր չունեն ժամանակի պահանջը եղել է նա որ ուսումնասիրել արեգակնային համաստեղությունը ինչ է կատարվում արեգակնային համաստեղությունում եւ ինչու են օրինակի համար հերու գտնվող աստղերը միշտ օրվա նույն ժամին տարվա նույն օրը երևում նույն կետում իսկ քանի որ նրանք տեսել են նաև Մարսը, Վեներան, Յուպիտերը եւ Սատուրնը, ապա նրանք ինչու են տեղափոխում։ Եվ հենց այստեղ է եղել հարցը, եւ այս հարցի պատասխանը նրանք փորձել են գտնել։ Եվ ոչ թե միայն փորձել են գտնել մեր նախնիները, ապա նրանք կոնկրետ տվել են բազմաթիվ հարցերի պատասխան արեգակնային համակարգությունում որը մինչ օրս կարելի է ասել միայն 5-ից 7% տոկոսով ճշտումներ է կատարվել արբանյակներ բաց թողնելուց հետո միայն ինչպես մենք գիտենք նաև պլուտոն կատարված ամերիկյան արբանյակի այցի ժամանակ պլուտոնի շարավիղը նույնպես ճշտվեց իսկ մեր նախնիների կատարածները դրան 5-7% սխալ այսօրվա դրությամբ իսկ 54000 տարի առաջ կատարվածի համապատասխան 2-3% սխալ ճշտությամբ նրան կարողացել են ապացուցել այդ ամենը մենք ունենք նաև այդ մասին ֆիլմ քարահունջը մի փոքր խոսել ենք այդ մասին Եվ այսօր քանի որ Նիկոլի Կառավարության ժամանակ որը նույնպես լևոնական դա փոքրիկ խաղացող է ավիրում են Քարահունջը Ինչպես նաև ջերմուկի մոտ գտնվող այդ ջուրն են փորձում վնասել 
եւ հայաստանը զրկել մաքուր ջրից ավելի մեծ արժեք է իրենից ներկայացնում քարահունջը եւ իսկական հայերը հայաստանում գտնվող օրը գիշեր պետք է հսկեն քարահունջը որովհետեւ չթողնեն ոչ մի ճշտամական ուժ այդտեղ որևէ պեղում կատարի եւ երկրագնդից մեծ տեսանելի է եղել այդ ժամանակ կարողացել են դիտել աչքով եւ ջրային խոշորացույցներով մարսը վեներան յուպիտերը եւ սատուրնը եւ նրան շարժումները նրանց տվել է արդեն այն գաղափարը որ արեգակն է գտնվում կենտրոնում եւ սրանք պտտվում են բոլորը արեգակի շուրջը Գալակտիկա նրանք այդ ժամանակ չեն կարող հասկանալ եւ չեն էլ հասկացել մի գուց է նաեւ հասկացել եմ որ եթե կա արեգակ որը նույնպես աստղերը հանդիսանում են արեգակներ դրանց խումբը դասավորված է բայց ինչպես ինձ թվում է այդ մասին նրանք տեղեկություն չունեն որքան էլ մենք փորձեցինք ամենի շատը այս մասին տեղեկություն իմանալ թե կարողացել են նույնպես սա հասկանալ թե ոչ բայց ամենա կարևորը արեգակնային համակարգությունը նրանք կարողացել են հասկանալ եւ նրանց այդ ժամանակ նաեւ ինչն է պետք եղել եթե մարդկությունը զարգանում է ապա պետք է նաև ժամանակը լինի կոնկրետ մարդկության համար եթե մենք ժամանակ չունենք այսինքն մարդկությունը չի զարգանում դրա համար սանի 54 տարի առաջ մեր նախնիները քարահունջով ապացուցել են արեգակնային համակարգության ամենակարևոր մեծ մարմիններից այս 3 մարմինների շարժումը ինչպես նաև նրանք կարողացել են դիտարկելով մինչև սատուրնը կարողացել են հասկանալ որ որքան հերո է գտնվում ապա նա այդքան դանդաղ է պտտվում արեգակի շուրջը որքան մոտ այնքան արագ ավելի լավ տեսնելով վեներան եւ մարսը բայց ամենակարևոր երևույթները նրանք կատարել են այս 3 տեզերական արեգակնային համակարգության մարմինների նկատմամբ ինչ են նրանք կատարել հաջորդ ֆիլմ նախորդ ֆիլմերից մեկում կա այդ մասին նրանք կարողացել են գտնել լուսնի փուլերը այստեղ բացատրեմ մի երևույթ որովհետեւ հասկանալ սա երկիրն է սա լուսինը սա արեգակը եւ ինչպես են նրանք կարողացել դա անել ինչո են հասկացել որ լուսինը դա գունդ է դրա համար շատ հասարակ փորձ կարել է կատարել մոմի լույսի տակ եթե նույնիսկ այդ ժամանակ մոմն էլ հնարած չեն եղել որը հնարավոր չէ ապա կրակ վառելով երեք օյան դնելով որևէ մի էկրան հեռվում նրանք շարժելով օրինակի համար գլան հարթ մարմին կոն կամ գունդ հասկացել եմ որ միայն լուսի լուսինը ունենալով այսպիսի փուլեր նա կարող է լինել գնդաձև քանի որ գնդաձև մարմինն է տալիս լույսը արձագանքելուց հետո այսպիսի փուլեր եւ դա ինձ թվում է խելացի մարդ լինելու համար անցյալում դա բավական է այդ ճանապարով այդ ամենը ապացուցել չկարծենք թե մեր նախնիները կամ թե կուս 100000 տարի առաջ գտնվող մեր կամ այլ օտարազգի նախնիներ նրանք եղել են հիմարներ մենք այսօր խելացենք քանի որ ամեն մի երեխայի ձեռքին կա iPhone ոչ նրանք չեն ունեցել համապատասխան սարքեր թրջող սարքեր չեն ունեցել հերատիտակներ իրենց ունեցած հնարավորություններով նրանք ավելի առաջ են անցած եղել քան մենք ենք դրա համար մենք պետք է ավելի շատ հարգանքով վերաբերվենք մեր նախնիներին քան մեր նախնիները եթե կենթանի լինեին հարգանքով կվերաբերվեին մեզ բացի դա նրանք լույսնի փուլերը 
Ապացուցելուց հետո, որ լուսինը գնդաձև է և լուսնի պուլերը դա արևի արձագանքն է, կանի որ մենք տեսնում ենք լուսնի որոշ հատվասներ կամ ընդարապես ամբողջությամբ լուսինը, նրանք կարողացել են այս շանապարով նույնպես կոնկրետ հաշվել, լուսինը կանի որում է պտտվում երկրագնդի շուրջը և գտել ենք 27 թու երեկ ժամ, որը խոսում են զորած կարերը։ Բացի դա, Քրիստոսից հետո դեր մինչև մի քանի դար, որոշ ազգեր և համայրի ամբողջ աշխարը 365 օրվա չեր անցել, նրանք համարում էին տարին, ինչպես աստվածաշնչում նույնպես նոյ է և մնացած ինն այր կանի տար էին ապրել, լոսնի պուլերով։ Այսինքը մարկությունը մինչև հայերը 50 հազար տարի առաջ կատարել են, դրանից հետո նույնպես չեն հասկացել, որ տարին որքան որ ունի։ Նրանք այդ ամենը կատարել են լույսնի պուլերով։ Եվ ինչ է տալիս նաև մեզ այն որ հայերը կարողացել են ապացուցել։ Նախ հերունին արդեն այս մասին խոսել է մենք չխոսենք, նրանք կոգրետ տվել են, որ միջորականում ենք մենք գտնվում։ Բացարձակ ճշտությամբ տվել են այդ ամենի մասին։ Բացի դա կարերի մի մասը խոսում է տարվա եղանակների մասին։ Առավոցյան երբ որ արևը դուրս է գալիս, դրանցից չորս կարեր, Այշը մտեղափոխված տայս երկու որով, բայց 54 ազար տարի առաջ ավելի կոնքրետ, կանի որ մենք այդ անցքերի մեջ տեղադրելով նաև այլ սարքեր, տեսել ենք թե արևը ինչ ժշտությամբ է այդ տեղ մտնում, դրա համար 54 ազար տարի � որ նախ երկրագնդի առանցքը շեղված է եղել 23 աստիճանին մոտ և տարվա մեջ այդ առանցքը առանց խատարվելու նա տեղափոխվում է տարվա բոլոր եղանակներին։ Բացի դա կարահունչը խոսում է նաև այն մասին, որ գարոնից մինչև աշում � երկարագունդը արևից, իսկ աշնանից մինչև գարում մոտենում է և ավելի կարջ է այդ ընթացքը։ Այսինքը նրանք ապի հելի, պերի հելի, դա նույնպես հասկացել է։ Հասկացել է նաև, որ եթե արեկակի առանցքին ուղայաց հար� տարվա մեջ նրա այդ ուղեցիրը չէ ասնում այդ կետով և ոնի նաև անկյունային շեղում։ Նույնիսկ այդ անկյունային շեղման աստիճանային չապը տալիս է, բայց ոչ սեկունդային չապը դա նույնպես նրանք տվել են այդ թե ինչ է տեղե ունենում, որ արևն է կենտրոնում և երկրագունդը պտտվում է, նրա առանցքը մնում է անշարշ տարվա բոլոր եղանակներին, այդ մասին խոսում են կոնքրետ չորս կարեր։ Բացի դա, որ այս ընթացքը ավելի երկար է, կան այս Եվ այն կյան տակ, ինչպես նշեցին, նախորդ վիլմում կայստեղ կանի որ հայրինակիսների մեծ մասը դա չի ասկանում այդպես խոսենք, նաև կատարել են ինչ, մինչև առավոտ արեկակի դուրս գալը, այս կարերն են խոսել այդ Այս կարերն է խոսել այդ մասին, եվ որ արեկակը հայտնվել է կոնքրետ կենտրոնում։ Իսկ մինչ առավոտ որինակի համար նրանք հասկացել են, իշպես են դա հաշվել։ 
Քանի որ աստղերը իրենց դիրքը համարյա չեն փոխել, իսկ արեգակը եւ երկրագունդը միշտ փոխել են իրենց դիրքը, նրանք արեգակի եւ երկրագնդի դիրքերի տեղափոխությունը հաշվել են ինչպես հիմա են նույնպես կատարվում աստղերով եւ վերցնելով աստղերի խումբ մի աստղ ընդունելով դրա որոշիչ աստղը օրինակ այս քարը խոսում է այն մասին ես սա հենց այնպես եմ կատարել ոչ թե կոնկրետ քանի որ այսօրվա թուրքաջհուտ հայ հայաստանի ղեկավարներին նաև պետք չի որ այս մասին ասվի նրանք վերցել են օրինակի համար այս աստղը բայց այս աստղին ճանաչելու համար պետք է նրա մոտ լինեն այնպիսի աստղեր որ նրանք ճանաչեն այդ աստղախումբը ընդունելով այս աստղը եւ որից հետո անկյունային այս տարբերությամբ նրանք կարողանան հաշվել երկրագնդի դիրքերը արևի շուրջը դրա համար այս քարերի մի մասը կարծես օրորտնել լինեն պարող եւ հենց երեկոյան ինչ որ ժամի ինչ որ կետից նրանք նայելուց այս աստղերը պետք է համապատասխան այս քարի մասերին համապատասխան լինեն դրա համար նաև կան այսպիսի քարեր որը նույնպես մեր հայրենակից գիտնականներին նույնպես շփոթության մեջ է գցում բայց պատճառը դա է որ հենց այս դիրքերով օրինակի համար նրանք կարողացել են արդեն մի քանի օրինակի համար 1 ժամ հետո արդեն եւ որ աստղերը անհետանում են տեսնել արեգակը այդ ցակ քարերով նույնպես լուսինը իսկ աստղերին տեսել են այս ձևով հաշվարկ կատարելու համար եւ ապացույցելու համար նույնպես փոքրիկ անցքեր որոնք ունեն այդ քարերը դրա համար քարահանջում գտնվող ամեն մի քար ունի իր նպատակը ունի իր արժեքը եւ ունի իր գիտական մեկնաբանությունը թե ինչի համար են մեր նախնիները այդ քարերը այդպես տեղադրել եւ հայերը աշխարհում առաջինն են եղել որոնք կարողացել են հաշվել թե օրը որքան պետք է լինի եւ կոնկրետ հաշվել են որ արեգակնային համակարգությունում մեր երկիր մոլորակը մեկ լրիվ պատույտ կատարում է այսքան ժամանակ եւ դրա համար հայոց աստվածներ խոբը որի մասին հայերը տեղեկություն չունեն հենց այս թվականների որից հետո նաեւ հայկը միերը նրանք եղել են արևապաշտներ հենց այս պատճառով ոչ թե դա ինչ որ ըստ հայերն են ասում հեթանոսություններ սա գիտական ապացույցներ եւ միհերը նույնպես ինչպես խոբը ընդունել է որ արևն է կենտրոնական մարմինը եւ արևը շատ անգամ մեծ է դրա համար մենք եղել ենք արևապաշտներ ինչպես նաեւ արևը կարողացել է եւ բժշկական եւ կյանքի տեսակետից երկրի համար ամենամեծ նշանակություն ունեցող օբյեկտն է հանդիսանում Եվ այսօր եթե քարահունջում փորձում է որևէ մեկը այլ պեղումներ կատարել ասեմ այդ մասին որը պետք է անմիջապես արգելվի այս քարերի շրջակայքում նույնիսկ քարերից մի քանիսի հենց հարևանությամբ տակ նույնպես կան կառույցներ նույնպես կան կառույցներ որոնք պետք է լինեին քանի որ այդտեղ նստել են ներկա են եղել այն մարդիկ որոնց ապացուցել են եւ ապացուցման համար ավելի կոնկրետ տվյալներ են դրանք հաղորդում իսկ այդտեղ որպիսի փորձ են գտնել դամբարաններ դա անհետեթություն է ինչպես եգիպտական բուրգերն են մայաները եւ այլ չինական պարիսպը այդ բոլոր խայտարակությունները կառուցել որի մասին նույնպես խոսենք բայց ոչ իմա ապա բուրգերը եւ այդ ամենը դրանք խայտարակություն են մարդկության համար մարդկությունը իրավունք չուներ այդպիսի կառույցներ նույնպես չինական պարիս պկառուցելու հայրը այդքան հիմար չէին որ նման կառույցներ կառուցեին 
հայերը ինչ կառուցել են բոլորը կառուցվել է միայն գիտական նպատակով հատկապես աստղագիտության բնագավառում եւ քարահունջի կողքով անցնող ամեն մի սրիկա դա ամենամեծ ազգադավ եւ ամենամեծ սրիկան է հայ ժողովրդի եւ հենց ամբողջ աշխարհի մարդկության համար Իսկ ու մեր հասկացակ այս ֆիլմը նույնպես արեգակի լուսնի խավարումները ինչպես են տեղի ունենում դա նույնպես զորած քարերը այդ մասին խոսում են եւ ամենակարևորը նրանք կարողացել են հաշվել լուսնի փուլերը եւ կոնկրետ լուսինը որ 27-3 ժամ օրում է կատարում երկրագնդի շուրջ իր շարժումը դա տալիս է նաև այն բացատրությունը մոտարապես լուսնի տրամագիծը որը մենք մեր կարծիքով դա նրանք չեն ապացուցել բայց տվյալները նրանց այդ քարերի խոսող քարերի տվյալները այդ մասին է խոսում որ լուսինը երկրագնդից 3-ից ավել անգամ փոքր է տրամագծով բացի դա որ արեգակը շատ մեծ է եւ արեգակը գտնվում է կետրոնում եւ որ երկրագունդը երկրագնդի արդեն շարժման արագությունը կարողացել են հասկանալ եւ դա տալիս է նաեւ հերավորությունը արեգակից մոտարապես նրանք ստացել են նաեւ 150 150 միլիոն կիլոմետր թե որքան է հերու արեգակից երկրագունդը դա կատարվել է այս ճանապարով եւ այս քարերը որոնք չունեն անցկեր դրանք ավելի շատ մեծ խոսող քարեր են եւ դրանք տալիս են նաեւ այդ ամբողջ գաղափարը այս էլիպսի մոտարապես շարավիղն են տալիս կամ երկու հերավորությունները պերի հելի ապի հելի եւ տալիս են նաեւ նույնը նաեւ լուսնի մասին թե լուսինը մոտարապես որքան է հերու գտնվում երկրագնդից Այնպես որ Սելի հայրենակիցներ քարահունջը դա 54000 տարեկան աշխարի առաջին աստղադիտարանն է որը ապացուցել է որ երկրագունդը գունդ է լուսինը նույնպես արեգակը նույնպես եւ երկրագունդն է պատտվում արևի շուրջը իսկ լուսինը երկրագնդի շուրջը նաեւ այդտեղ մի քանի քարեր որը հերունուն մի գուց է շփոթության մեջ է գցել մենք երկար քննարկելուց հետո տեսանք որ վեներա մարս յուպիտերի հետ կապ ունեն նրանք շարժումները նույնպես ուսումնասիրել են մեր նախնիները այսքանը միայն նորից զգուշացում սա քարահունջի նույնիսկ կողքով անցնելուց քարի ցլե բոկող ամեն մի սրիկա դա մենամեծ ազգադավ եւ ամենապորնի կազնավորություն է որը կարող է մեր ազգային եւ համաշխարային ամենամեծ գյուտը ոչնչացնել իսկ մենք այս մասին կոնկրետ եւ աշխարհին կարող ենք ապացուցել ցանկացած պահի եթե ցանկություն լինի քանի որ այսօր հայաստանի կառավարությունը գտնվում է թուրքաջհուդների ձեռքին նրանք եւ վիճակի չեն եւ նրանց խնդիրն է ոչնչացնել հայկական հնագույն գիտությունը եւ հայ արժանապատվությունը դրա համար այսօր հարկ չենք համարում վերադառնալ հայաստան եւ այս ամենը ապացուցը 